Ультраправі знову не змогли отримати влади у Франції. Їхній тріумф під час першого туру парламентських виборів змінився несподіваними результатами у другому. Партія прихильниці Путіна Марін Лепен національне об'єднання фактично зазнала поразки і опинилася на третьому місці. Перемогу натомість святкує лівий альянс «Новий народний фронт». Про перебіг парламентських виборів у Франції розпитаємо у спеціальної кореспондентки Радіо Свободи Євгенії Руденко. Вона з нами на прямому зв'язку. Євгенія Віт Вітаю. Отже, як реагують у Франції на результати парламентських виборів і що це, в принципі, означатиме далі для України? Вітаю, В'ячеславе. Це справді Франція знала з полегшенням після оголошення результатів виборів, де перше місце отримала коаліція лівих народних, новий народний фронт. На другому місці опинилася партія Ренесанс, це партія президента Макрона. І вже аж на третьому місці опинилися крайні праві, це національне об'єднання, або, простіше кажучи, партія Марін Ліпен. І такий результат став справжньою несподіванкою для багатьох французів, бо під час голосування на першому турі крайні праві мали найбільше голосів. І голова партії Жордан Бардела вже всім розповідав, що він буде робити, коли стане прем'єр-міністром. Тепер це питання номер один. Хто ж буде прем'єр-міністром? Бо нинішній прем'єр Габріель Аталь заявив, що він йде у відставку. Політична фракція, яку я представляв у цій кампанії, не набрала більшості, хоча вона показала себе втричі краще, ніж прогнозувалося за останні тижні. Таким чином, вірні республіканській традиції та згідно зі своїми принципами, я прошу президента про відставку. Однак президент Макрон попросив прем'єра залишитися на своїй посаді, аби забезпечити хоч мінімальну стабільність, стабільність на період проведення Паризьких Олімпійських ігор, які, до речі, починаються вже за два тижні, 26 липня. А також запевнити міжнародну спільноту та фінансові ринки, що Франція все ще має уряд, який функціонує. Зараз ще триває фіналізація підрахунку, голосів розподіляються останні місця у парламенті, але точно відомо, що жодна партія не набрала більшості голосів, тож треба шукати можливості коаліції. Президент Макрон вирішив від Власне, всі ці питання на кілька днів і лишив політиків, політиків бротися в свої місця до парламенту, поїхав на саміт НАТО до Вашингтона. Ці всі коаліціади вже давно дуже добре відомі Україні, тож французьким аналітикам так само важко щось прогнозувати. За підсумками цих виборів точно зрозуміло, хто програв. І це ультраправі. Вони не отримали абсолютної більшості, якої прагнули. Та й навіть відносної, яку більшість людей очікувала. Але насправді ніхто не виграв. Крайні праві, які нібито програли, насправді все ж таки отримали більше місць у парламенті, ніж мали до його розпуску. Тож вони і далі можуть просувати свою повістку. А коаліція лівих, яка була з'єбана буквально за тиждень, лишається теж нестікою. Може розвалитися будь-якої битті, бо насправді в них зібрані зовсім різні сили. Там є, наприклад, крайні ліві, які насправді мало чим відрізняються від правих, від партії Марі Ліпен, бо вони... Кажуть, що Україну треба підтримувати, але не відправляти далекобійні ракети, не відправляти військових інструкторів в Україну. І взагалі велике постачання щодо взагалі, зброї і військових літаків до України. Тож, єдина партія, яка зараз дуже чітко підтримує, і взагалі це прописано у своїй передвиборчій кампанії про військову допомогу Україні, це лише партія Макрона. Тому те, що вона отримала друге місце на виборах і, відповідно, майже більше 160 місць у парламенті, Дає надію. А макроністи, як їх називають у Франції, президента Макрона, можуть об'єднатися, наприклад, соціалістами, які входять до коаліції лівих, але є абсолютно проукраїнськими. Тож все ж таки є різні варіанти позитивні для України, але все ж таки це не факт, бо будь-яка коаліція буде, важливо сказати, що вона буде ну, мало стійка. І тоді треба буде домовлятися про коаліцію про голос... на голосуванні щодо кожного питання. Тож, наприклад, таке питання, як збільшення військового бюджету, військова допомога Україні – може викликати значний супротив парламенті. Плюс на тлі цих коаліціат зменшується інтерес до України і, звісно ж, Франція більше концентрується на власному політичному житті, ніж міжнародному. Дякую, Євгенія. Дуже вичерпно розповіла про ситуацію. Це була Євгенія Руденко, спеціальна кореспондентка Радіо Свободи з Франції. Вона розказала про результати другого туру парламентських виборів у цій 
Франція обрала невизначеність, пише світова преса. Партія Еммануеля Макрона не виграла, але водночас з тріском програли друзі Путіна, яким більшість опитувань пророкували перемогу. З таким результатом завершилися парламентські вибори у п'ятій республіці. З 577 місць в національних зборах більшість 182 здобув лівий новий народний фронт. 168 отримав про президентський блок Макрона разом за республіку. І лише 143 місця національне об'єднання Марін Лепен та її ставленика Жордана Бардали, якому французька преса ще вчора пророкувала крісло прем'єра. І вже сьогодні роздратуванню Лепен немає меж. Франція опиниться у повністю безвихідній ситуації з трьома політичними силами приблизно однакового розміру в національних зборах. Тож, на жаль, ми втратимо ще один рік. Ще один рік нелегальної міграції, ще один рік втрати купівельної спроможності, ще один рік нестабільності, яка росте в нашій країні. Фактичний переможець Жан-Люк Меланшон – один із лідерів нового народного фронту, до складу якого увійшли вкрай ліві комуністи, соціал-демократи та зелені, вже відкинув можливість формування коаліції з блоком Макрона. Натомість на мітингу він закликав президента Франції під вигуки натовпу «Макрон звільняйся» доручити його новому народному фронту самостійно сформувати уряд. По-перше, президент повинен або піти, або вибрати прем'єр-міністра з наших лав. Конституція надає президенту деякі прерогативи щодо зовнішнього політики, але вона також надає деякі прерогативи прем'єр-міністру. Нагадаю, в 2014-му Меланшон підтримав російську анексію Криму, стверджуючи, що Україна перебувала під впливом неонацистів. Згодом назвав гібридну війну росіян розпадом України. Виступав проти європейських санкцій проти Росії і членства України та Грузії в НАТО. Однак за тиждень до повномасштабного вторгнення заявив, що росіяни не повинні перетинати кордони України, які потрібно поважати. Макрон, в свою чергу, заявив, що також не готовий створити коаліцію з Меланшоном. Після оголошення результатів дострокових парламентських виборів він відмовив прийняти відставку прем'єра Габріеля Аталя, повідомили у Єлисейському палаці. Президент попросив очільника уряду поки що залишитися на посаді, щоб забезпечити стабільність Україні. До Олімпійських ігор у Парижі залишилося менше 20 днів і є побоювання, що Франція може не мати уряду чи прем'єр-міністра, коли країна прийматиме таку важливу подію. Ризик завжди є. Виборча кампанія була дещо бурхливою. Париж роками готувався прийняти Олімпійські та Паралімпійські ігри. Тому буде шкода, що свято буде зірвано через напружену політичну ситуацію. Опитування цього разу навіть не змогли передбачити те, що на перше місце вийде новий народний фронт. А макроністський рух «Разом за республіку» візьме друге місце. Партія Марін Лепен національне об'єднання весь час після першого туру була лідеркою опитувань і претендувала на 170-240 місць. Це – не справдилося. Після оголошення дострокових виборів у червні здавалося, що французи готові ризикнути, погодитися на експеримент і дати шанс партії Лепен, яку звинувачували в расизмі, ісламофобії та симпатіях до Путіна. Однак більшість французів вирішили не експериментувати з долою країни і зрозуміли, що передати її в руки національного об'єднання Лепен вони не готові. Усе виглядає так, ніби у першому турі французи хотіли покарати свого президента Еммануеля Макрона. Але під час другого туру голосування вони ніби злякалися власної зухвалості і не хочуть віддавати владу ультраправим. Ми перебуваємо у невідомому, тому що коаліційні уряди не є французькою традицією. Вони є очевидним рішенням у більшості європейських країн, від Німеччини до Нідерландів та країн Північної Європи. Але це не випадок Франції. Погляди Лепен щодо України дуже схожі на переконання Віктора Орбана. З одного боку, її головний соратник і формальний лідер партії Жордан Бардела заявив, що не дасть зжерти Україну російському імперіалізму. Однак напередодні другого туру Лепен заявила, що її партія скасує дозвіл на удари по території Росії французькими ракетами. Тож багато аналітиків заговорили, що поставки високоточних скальп припиняться. Лепен також заявляла, що не дасть Макрону відправляти французькі війська в Україну. Раніше її підозрювали у фінансових зв'язках з Кремлем. Нині шансів на формування власного уряду або входження до якоїсь коаліції в партії Лепен немає. З іншого боку, кількість місії Національного об'єднання та їхніх союзників у парламенті зросла з 89 до 143. В свою чергу в макроністів в попередньому парламенті було 245 місць, зараз 168, і без залучення лівих уряд не створити. Отже, якщо президент Макрон і призначив вибори з метою прояснити політичну ситуацію в країні, то в підсумку ситуація 
стала ще більш заплутаною, що в свою чергу впливає на подальше падіння рейтингу Макрона. З іншого боку, в умовах підвішеного парламенту зовнішню політику визначатиме президент. І для України це найкращий варіант. Прем'єр Польщі Дональд Туск, з яким Володимир Зеленський зустрівся у польській столиці, коментуючи результати виборів у Франції в Твіттері, підсумував так. В Парижі ентузіазм, в Москві розчарування, в Києві полегшення. Достатньо, щоб бути щасливим у Варшаві. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини».